నలభై ఏడవ అధ్యాయం చిన్న బస్వప్ప వీరభద్రప్ప కథ పాముకప్ప కథ ఏ విధంగా మనం శత్రుత్వాన్ని పెంచుకుంటే ఏ జన్మలోనైనా సరే మనం ఆ శత్రుత్వం యొక్క ఫలితాన్ని మోయాల్సి వస్తుంది అనేటువంటిది ఈ కథ చెప్తుంది అదేవిధంగా దేవుని సొమ్ము కోసం ఆశపడ్డటువంటి కథ తర్వాత మళ్ళీ జన్మలో కూడా ఏ విధంగా ఇద్దరు శత్రువులుగా మారతారనేటువంటి కథ అంటే సర్వసాధారణంగా మనం ఎవరితోనూ శత్రుత్వం ఉండకూడదు లోభుత్వం ఉండకూడదు అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం మనకు తెలియజేస్తుంది పూర్వజన్మల కర్మలను బట్టే మనం ఈ జన్మలో అనుభవిస్తూ ఉంటాం అనేటువంటిది ఈ కథ చెప్తూ ఉంటుంది ఈ కథ ఎవరైతే సమర్పణ చేస్తున్నారో వారికి శత్రు పీడ నశించాలని ఆ శత్రుత్వాలు దూరం కావాలని ఒక మంచి ఆనందకరమైన జీవితంలో వారు ఈ జన్మలో గడపాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క నలభై ఏడవ అధ్యాయాన్ని బాబాగారికి వారి పేర్ల మీద సమర్పణ చేద్దాం నలభై ఏడవ అధ్యాయం సమర్పించే భక్తుల గోత్ర నామాలు భరద్వాజస గోత్రోద్భవస్య దూర్జటి నిర్మలానామ దేశ్య సహకుటుంబస్య వశిష్ట గోత్రోద్భవస్య హరిదయాళనామ దేశ్య ధనుపత్ని విజయలక్ష్మీనామ దేశ్య సహకుటుంబస్య ఆత్రేయస గోత్రోద్భవస్య అనిల్ కుమార్ నామ దేశ్య ధనుపత్ని అలేఖ్య గాయత్రీనామ దేశ్య సహకుటుంబస్య సుపర్ణస గోత్రోద్భవస్య ఆసిఫ్ నామ దేశ్య ధనుపత్ని లక్ష్మీ అనుషా నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య వాదులస గోత్రోద్భవస్య జీవిఎస్ మూర్తి నా దేశ్య సహకుటుంబస్య నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం నిజంగా ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం ఇద్దరు న్యాయ విద్యార్థులు శవాడే సపత్నేకర్లు చదువుకున్నటువంటి సమయంలో శవాడే సరిగ్గా చదవకపోతే నువ్వు ఎలా రాస్తావు అంటే ఆ సమయానికి బాబా నాకు అన్నీ గుర్తు చేస్తారు సాయిబాబా మహత్తు అటువంటిది అని చెప్పి అంటాడు అప్పుడు సపత్నకరు గేలి చేస్తారు తర్వాత ఇద్దరు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాదులుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు సపత్నకరు తన కొడుకు పుట్టి మరణిస్తాడు తర్వాత సంతానం కలగదు సంతానం కోసం అనేక ప్రాంతాలు తిరుగుతారు తర్వాత కొంతమంది మిత్రులు సలహా మేరకు తను షిరిడీకి వెళ్తే బాబా మొదట నిరాకరిస్తారు తర్వాత వారి భార్యకు నిదర్శనమిచ్చి తీసుకొచ్చుకొని చెప్తారు లోకులు అనుకు లోకులు వాళ్ళు అనుకుంటారు వాళ్ళ బిడ్డను నేను చంపేస్తా అని చెప్పి చంపినాను అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ అదే బిడ్డను మళ్ళీ ఈ తల్లి గర్భంలో నేను ప్రవేశపెడతానని చెప్పి సపత్నేకర్కు సంతానాన్ని కలిగిస్తారు ఆ తర్వాత సపత్నేకర్ వారి భార్య జీవిత పర్యంతం బాబా సంస్థానానికి గొప్ప సేవకులుగా ఉంటారు గొప్ప సేవను వారు అందిస్తారు అటువంటి సేవాభావాన్ని సపత్నేకర్ కుటుంబం పట్ల బాబా చూపినటువంటి ప్రేమను ఎవరైతే ఈ నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం సమర్పిస్తున్నారో వారి కుటుంబాలపైన ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని బాబా సమర్పించడం జరుగుతుంది నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం సమర్పించే భక్తుల గోత్ర నామాలు తంబళ గోత్రోద్భవస్య మేదర మెట్ల వెంకటేశ్వర్లు నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య తంబళ గోత్రోద్భవస్య మేదర మెట్ల వసంతలక్ష్మీ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య తంబళ గోత్రోద్భవస్య మేదర మెట్ల ప్రతాప్ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య సాయి గోత్రోద్భవస్య రమేష్ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య వల్లపూల గోత్రోద్భవస్య రామ్మోహన్ నామ దేశ్య ధనుపత్ని పద్మావతి నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం చాలా అద్భుతమైనటువంటి హాస్య కథ ఉంటుంది ఒక భక్తుడు హరికోనాబా అనేటువంటి భక్తుడు బాబా దర్శనానికి వస్తాడు బాబా దర్శనం చేసుకుంటాడు కానీ తన మనసు మాత్రము కొత్తగా కొనుక్కున్న చెప్పులపైనే ఉంటుంది అయితే బాబా చమత్కారం తెలుసు కదా ఆ చెప్పులను ఎవరో దొంగిలిస్తారు బస్సకు పోయి బాధపడుతూ ఉంటాడు అరే ఇంత కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చి బాబా దర్శనం చేసుకుంటే ఆ చెప్పులు ఎవరో దొంగిలించినాయని చెప్పి అప్పుడే ఒక అబ్బాయి కర్రకు చెప్పులు కట్టుకొని హరికా బేట జరీకా పేట అని చెప్పి అరుస్తూ వస్తూ ఉంటారు ఎవరి అని చెప్పి చూస్తే తన చెప్పులు ఆ కర్రకు కట్టుకొని వస్తారు 
హరికా బేట వాళ్ళ తండ్రి పేరు హరి జరీకా పేట తలపాగా జరి తలపాగా పెట్టుకున్నవాడు సరే అని చెప్పి వెళ్ళి తీసుకుంటే అసలు నా చెప్పులని ఎవరు చెప్పారంటే సాయిబాబా చెప్పాడు హరికా బేట జరికా పేట అని చెప్పి అరువు ఆడే వచ్చి తీసుకుంటాడు అని అంటే అంటే తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు కొంచెం కూడా ఇబ్బంది కాకూడదు అనేటువంటిది బాబా దృక్పథం అదేవిధంగా సోమదేవ స్వామి సోమదేవ స్వామి కథ కూడా చాలామంది అంటారు బాబా దగ్గర ఆర్భాటం ఎందుకండి ప్రేమ కొద్దీ భక్తులు ఇచ్చేది ఆర్భాటం ఏముంటుంది ఆ రోజు మసీద్ పైన ఆ జొండు జెండాలు ఎగురుతుంటే చూసి ఈ పకీరికి ఇంత ఆర్భాటం అవసరమా అని చెప్పి అనుకొని వెనక్కి తిరిగి పోతుంటే భక్తులందరూ తీసుకొస్తే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాబా చేసినటువంటి బోధతోటి సోమదేవ స్వామి మనస్సు మారుతుంది భక్తులు ప్రేమతో సమర్పించేటువంటి ఈరోజు మనం చేసుకుంటున్నాం ప్రేమతో సమర్పణ బాబా గారికి అదే ఇది ఆర్భాటం అనుకుంటే ఎలా కాబట్టి ఈ అధ్యాయం ఎవరైతే నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం సమర్పించారో వారి పట్ల బాబా ప్రేమ మరింత పెరగాలని బాబా కృప వారికి కలగాలని ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి వారు ఏదైతే వారి మనోభిష్టాలు ఉన్నాయో అవన్నీ నెరవేరాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని బాబాగారికి అంకితం ఇవ్వడానికి వారి గోత్రనామాల పైన సమర్పణ నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం సమర్పించే భక్తుల గోత్రనామాలు చెరుకునోళ్ల గోత్ర బోస్య మల్లారెడ్డి నామ దేశ్య ధనపత్ని నరసమ్మ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య చెరుకునోళ్ల గోత్ర బోస్య లక్ష్మారెడ్డి నామ దేశ్య ధనపత్ని హేమలతా నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య చెరుకునోళ్ల గోత్ర బోస్య శ్రీనివాసరెడ్డి నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య చెరుకునోళ్ల గోత్ర బోస్య రాజిరెడ్డి నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య పాలగోత్ర బోస్య రాజారెడ్డి నామ దేశ్య ధనపత్ని సావిత్రమ్మ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య యాభైవ అధ్యాయం చాలా అద్భుతమైనటువంటి సారం దీంట్లో ఉంటుంది ఈ యాభైవ అధ్యాయం ఎవరైతే సమర్పించారో వారికి భగవద్గీత పారాయణ చేసినంత ఫలితం దక్కుతుంది ఎందుకంటే భగవద్గీతలోని త్వద్వి ప్రణిపాతే అనేటువంటి శ్లోకానికి సంబంధించి విస్తృతమైనటువంటి అర్థాన్ని దీంట్లో వివరించడం జరిగింది ఏ విధంగా మనస్ఫూర్తితో మనం భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి అనేటువంటిది ఇందులో ఉంటుంది అద్భుతమైనటువంటి శరణు కోరేటువంటి గుణం భగవద్గీత పారాయణ చేసినటువంటి పుణ్యఫలం ఈ యాభై అధ్యాయం ఎవరైతే సమర్పించారో వారి కుటుంబాలకు దక్కాలని ఆ రోజు నానా సాహెబ్ చంద్రకర్కు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి బోధ చేశారు మీ జీవితాలు ముందుకు సాగడానికి అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆశీస్సులు మీకు బాబా ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ యాభైవ అధ్యాయాన్ని మీ ఎవరైతే సమర్పించారో వారి పేర్ల మీద బాబా గారికి సమర్పించడం జరుగుతుంది యాభై అధ్యాయం సమర్పించే భక్తుల గోత్రనామాలు పంచతుల గోత్ర బోస్య మాలకొండయ్య నామ దేశ్య ధర్మపత్ని మంజు నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య నందగోకుల గోత్ర బోస్య రవికుమార్ యాదవ్ నామ దేశ్య ధర్మపత్ని సత్యప్రియ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య కాశీ విశ్వపు గోత్ర బోస్య చిరంజీవి సోహాన్ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య హరితస గోత్ర బోస్య భాస్కర్రావు నామ దేశ్య ధర్మపత్ని సీతామహాలక్ష్మీ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య రామానుజ గోత్ర బోస్య కృష్ణవేణి నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య యాభై ఒకటవ అధ్యాయం యాభై ఒకటవ అధ్యాయంలో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ షిరిడీకి వచ్చినటువంటి కథ కేవలం కాలి కుంటితనం పోగొట్టుకోవాలని చెప్పి వస్తారు కానీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానోదయం జరుగుతుంది కాలి కుంటితనం కాదు ముందు నా మనస్సు కుంటితనం పోగొట్టుకోవాలని చెప్పి ఈ అధ్యాయం ఎవరైతే సమర్పించారో వారి యొక్క మనస్సులు నిలకడగా ఉండేలాగా బాబా చేయాలని చెప్పి అదేవిధంగా ఇందులో అద్భుతమైనటువంటి కథ వాసుదేవ నంద సరస్వతి కొబ్బరికాయ బాబాకి ఇస్తే ఆ యొక్క నాందేడు వకీలు పుండలీకర్రావు ఏ విధంగా దాన్ని కొట్టుకొని మధ్యలో తింటారు తిన్న తర్వాత బాబా దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ అడిగితే అది అది తీసుకోవడం దాన్ని పగలగొట్టడం తినడం అన్నీ నా సంకల్పమే దాని గురించి బాధపడద్దు అంటారు బాబాకి సంబంధించి ఏ పని చేసినా అది బాబా సంకల్పం ప్రకారమే జరుగుతుంది బాబా అనుగ్రహం ఎప్పటికీ కూడా ఆ రోజు పుండలీకరావు పైన దీక్షిత్ పైన దీక్షిత్ గారిని ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన మార్గంలోకి బాబా గారు తీసుకొచ్చారు ఎంత గొప్ప 
సహచర్యాన్ని వారికి ఇచ్చారు అటువంటి అదృష్టాన్ని భాగ్యాన్ని ఎవరైతే ఈ యొక్క యాభై ఒకటవ అధ్యాయాన్ని సమర్పిస్తున్నారో వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఆయుర ఆరోగ్యాలు సుసంపన్నం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ యొక్క యాభై ఒకటవ అధ్యాయాన్ని వారి పేరు మీద బాబా గారికి సమర్పించడం జరుగుతుంది మనం యాభై ఒక అధ్యాయం సమర్పించే భక్తుల గోత్ర నామాలు దశనూల గోత్రోద్భోస్య ప్రవీణ్ కుమార్ నామ దేశ్య ధర్మపత్ని సుజనీ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య పైడిపాళ్ళ గోత్రోద్భోస్య కృష్ణ ప్రసాద్ రెడ్డి నామ దేశ్య ధర్మపత్ని శ్రీలతా నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య చెరుకునూల గోత్రోద్భోస్య సీతారాం నామ దేశ్య ధర్మపత్ని అభిజ్ఞానామ దేశ్య సహకుటుంబస్య జనకల గోత్రోద్భోస్య యశ్వంత్ నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య మధు బ్రహ్మ ఋషి గోత్రోద్భోస్య సత్యనారాయణ నామ దేశ్య ధర్మపత్ని రాజేశ్వరి నామ దేశ్య సహకుటుంబస్య